A Việt Danh Hỏi bài miễn phí trả lời tức thì vào thư viện Nam tại ngày A Việt Danh Lần đầu tiên cô xin gửi lời chào tới tất cả các bạn học sinh đã đến với tiết học ngày hôm nay Cô Nhi rất vui khi được gặp lại các con trong tiết học tiếng Việt Hy vọng rằng cô trò mình sẽ có một tiết học thật là thú vị nhé Ở buổi học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau được tìm hiểu bài 1 Cây nhút nhát Và trước khi đến với bài tập đọc cây nhút nhát Thì cô và các con sẽ cùng khởi động Bằng hai câu đố sau Về các loài cây Bây giờ cô Nhi sẽ đọc câu đố Chúng mình hãy trả lời thật to đáp án Mà các con đưa ra nhé Câu đố số 1 của cô như sau Cây gì lá tựa tai voi Hè làm ô mát Em chơi sân trường Là cây gì À Rất là dễ này, chúng ta thấy này lá thì tựa tay voi nghĩa là rất to này và lại còn làm ô mát đếm chơi sân trường vậy đó là cây gì nhỉ? À, rất chính xác, đó chính là cây bàng đấy các con ạ. Bây giờ cô có câu đố thứ hai như sau: thanh cao nhiều đốt mọc trụ thành bờ lá nhỏ cành thưa đu đưa trong gió là cây gì? Gợi ý của chúng ta là có rất nhiều đốt này, mọc thì trụ ở các thành bờ. Vậy thì không biết đây là cây gì nhỉ? Đã bạn nào tìm ra đáp án chưa? À, đây chính là cây tre đấy các con ạ. À. Như vậy các con có thể thấy, ở trên đây cô cũng đã đưa hai hình ảnh của hai loài cây này cho các con cùng quan sát và cùng à, tưởng tượng. Vậy thì ở bài học ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ được học về một loài cây. Vậy không biết... Đó là cây gì? Thì các con hãy đọc thật to tên đề bài của chúng ta nào. Tập đọc cây nhút nhát. À, loài cây mà hôm nay chúng mình được học đó là cây nhút nhát. Vậy vì sao nó được gọi là cây nhút nhát? Thì bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng đọc thật to bài tập đọc. Và trước khi à, cùng tìm hiểu bài này thì cô à, mong rằng là bây giờ chúng ta hãy cùng chú ý lên đây và cùng lắng nghe cô đọc mẫu nhé. Các con hãy tập trung vào bài đọc nhé. Cây nhút nhát Bỗng dưng Gió ào ào nổi lên Có một tiếng động gì lạ lắm Những tiếng lá khô lạt sạt lướt trên cỏ Cây xấu hổ co rúm mình lại Nó bỗng thấy xung quanh xôn xao Hé hé mắt nhìn Không có gì lạ cả Lúc bấy giờ nó mới mở bừng những con mắt lá và quả nhiên không có gì lạ thật. Nhưng những cây cỏ xung quanh vẫn cứ xôn xao. Thì ra vừa có một con chim xanh biếc, toàn thân lóng lánh như tự tỏa sáng không biết từ đâu tới. Con chim đậu một thoáng trên cành cây thanh mai rồi lại vội vàng bay đi. Các cây cỏ suýt xoa, hàng nghìn Hàng vạn những con chim đã bay ngang qua đây, nhưng chưa có một con chim nào đẹp đến thế. Càng nghe bạn bè trầm trồ thán phục, cây xấu hổ càng thêm tiếc. Không biết có bao giờ con chim xanh huyền diệu ấy quay trở lại. Trần Hoài Dương Vậy là vừa rồi, các con đã lắng nghe cô đọc mẫu bài tập đọc cây nhút nhát. Các con ạ! À, để luyện đọc thật tốt nội dụng bài đọc này thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với cô luyện đọc các từ ngữ khó. Lạt sạt Co rúm Suýt xoa Trầm trồ Đây là những từ ngữ khó đọc và dễ đọc sai. Vậy thì để đọc thật tốt bài đọc thì các con hãy luyện đọc các từ ngữ này trước khi luyện đọc toàn bài các con nhé. Vậy không biết Bài cây nhút nhát của cô sẽ được chia thành mấy đoạn nhỉ? Đố các con biết đấy. À, bây giờ chúng mình hãy cùng nhìn lên đây và cùng lắng nghe xem dự đoán của các con đã chính xác hay chưa nhé. Đoạn số 1 của cô từ bỗng dưng đến xấu hổ co rúm mình lại. Đoạn số 2 tiếp theo, nó bỗng thấy xung quanh đến không có gì lạ thật. Đoạn số 3 tiếp theo. Từ những những cây cỏ xung quanh đến chưa có một con chim nào đẹp đến thế. Và đoạn số 4 chính là đoạn còn lại. Như vậy bài tập đọc cây nhút nhát của chúng mình được chia thành 4 đoạn như cô đã vừa chia. Vậy thì các con hãy đánh dấu vào bài tập đọc 
của các con đánh dấu vào sách giáo khoa để chúng ta đã luyện tập đọc theo đoạn thật là tốt trước khi vào đọc toàn bài nhé và để luyện đọc đoạn thật chính xác thật hay thì chúng mình hãy lưu ý cho cô phần luyện đọc câu ở trong bài này có hai câu dài sau vậy thì để đọc được tốt hai câu dài này và đọc theo cách ngắt nghỉ chính xác thì bây giờ chúng mình hãy cùng hướng mắt lên đây nhìn cô đã đánh dấu và cũng như là đồng thời lắng nghe cô đọc mẫu câu văn này nhé lúc bấy giờ nó mới mở bừng những con mắt lá và quả nhiên không có gì lạ thật các con hãy luyện đọc câu số 1 này nào Tiếp theo câu số 2 Thì ra vừa có một con chim xanh biếc Toàn thân lóng lánh như tự tỏa sáng Không biết từ đâu tới Các con hãy luyện đọc câu số 2 này nhé Như vậy vừa rồi, cô đã thấy chúng mình rất chăm chỉ luyện đọc hai câu văn dài này. Bây giờ, trong bài đọc có một số từ ngữ sau cần phải uh, hiểu rõ hơn. Bây giờ cô sẽ giới thiệu cho chúng mình nhé. Từ đầu tiên là từ xấu hổ. Các con ạ, à, xấu hổ ở đây chính là cây xấu hổ, còn được gọi là cây nhút nhát, cây mắc cỡ. Đây là loài cây nhỏ, mọc hoang, thân có gai, màu hoa màu tím hồng và lá kép, lông chim thường xuyên khép lại khi bị đụng đến. Không biết là bạn nào đã có cơ hội được uh, được gặp hay là được nhìn cái loài hoa, uh, cây này hay chưa. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn thấy cây số hổ, các con sẽ thử chạm tay của chúng mình vào lá của nó và chắc chắn là lá của nó sẽ cụp lại ngay lập tức. Và chính vì những cái đặc điểm đó mà người ta gọi nó là cây số hổ hay còn gọi là cây nhút nhát, cây mắc cỡ. Tiếp theo, lạt sạt có nghĩa là từ mô tả tiếng động như lá khô, hoặc vải cứng, cọ sát vào nhau. Tiếp theo là từ suýt xoa. Suýt xoa có nghĩa là phát ra những tiếng rõ, khê khẽ trong miệng để biểu thị cảm giác, giác đau, rét hoặc tiếc rẻ, thương xót, kinh ngạc. Thán phục có nghĩa là cảm phục và khen ngợi. Tiếp theo, chúng ta có từ huyền diệu, huyền diệu có nghĩa là rất kỳ lạ, có cái gì đó cao sâu, tác động mạnh đến tâm hồn mà con người không hiểu biết được. Tiếc là cảm thấy không vui vì đã chót không làm được gì đó. Cô nghĩ rằng là trong mỗi chúng ta thì kiểu gì cũng đã từng cảm giác thấy tiếc đúng không nào? Tiếc bởi vì là đã chúng mình đã à, không kiểm tra bài, làm thật là kỹ trước khi nộp bài cho cô để à, rồi là bị, bị làm sai đúng không nào? Hoặc là chúng ta tiếc vì đã à, chưa à, chưa nói lời cảm ơn mẹ hoặc là lời à, yêu mẹ đúng không nào? Tức là trong cuộc sống của chúng mình sẽ có những lúc mà chúng mình sẽ cảm thấy nuối tiếc về một điều gì đấy. Vậy thì các con hãy cố gắng là hãy thực hiện tốt những cái việc làm của chúng mình. Và khi mà các con muốn làm cái gì đấy thì chúng mình hãy làm cố gắng làm ngay lập tức để chúng mình sẽ không phải rơi vào cảm giác nuối tiếc các con nhé. Và từ lóng lánh có nghĩa là có ánh sáng phản chiếu, tựa như mặt hồ dưới ánh trăng, không liên tục nhưng đều đặn, về vẻ sinh động, đẹp mắt. À, khi mà các con nhìn thấy là à, một cái ánh sáng được làm ra nhập, nó phản chiếu, à, cái hình ảnh mà trăng mà được phản chiếu dưới mặt hồ thì và được thêm một cái sự lợn gợn, lăn tăn của mặt hồ nữa thì chúng mình sẽ thấy là à, cái ánh sáng nó rất là đẹp, đúng không nào? rất là lòng lánh, đó rất là đẹp mắt và gần như là mắt chúng ta như bị cuốn hút bởi cái ánh sáng đó đúng không nào? Vậy là trên đây cô Nhi đã giải nghĩa cho các con những từ ngữ uh, cần phải hiểu sâu hơn ở trong bài tập đọc này. Vậy thì sau khi đọc xong này và giải đọc hiểu thêm những từ ngữ này thì chắc hẳn là chúng mình đã sẵn sàng đến với phần tìm hiểu bài rồi đúng không nào? Câu hỏi số 1 của cô Nhi sau: khi có tiếng động cây xấu hổ Thay đổi thế nào? À, rất là dễ. Chúng mình có thể tìm ngay ở đoạn đầu tiên, đúng không nào? Khi có tiếng động, cây xấu hổ có rúm mình lại. Vậy, đố các con biết, 
cây cỏ xôn xao vì điều gì? À, đúng rồi đấy các con ạ. Cây cỏ xôn xao vì vừa có một con chim xanh điếc, toàn thân lóng lánh như tự tỏa sáng, không biết từ đâu tới. Vậy vì sao tác giả gọi cây xấu hổ là cây nhút nhát nhỉ? Đúng rồi đấy các con ạ, tác giả gọi cây xấu hổ là cây nhút nhát vì chỉ cần có tiếng động là nó co rúm lại. Và như chúng mình đã thấy, ở cái phần giải nghĩa từ, cô cũng đã giải nghĩa rất kỹ cái 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 cái, cái tên gọi của cái loài cây này. Hay còn gọi là cây cây mắc cỡ, cây, cây xấu hổ, cây nhút nhát. Vậy thì có nghĩa rằng là khi mà nó bất cứ, khi nào nó nghe thấy tiếng động, hoặc bất cứ có một cái vật thể nào vô tình chạm vào nó thôi thì nó cũng sẽ co rúm người lại sẽ quật mình lại và uh, như vậy là nhờ cái đặc điểm đấy mà tác giả đã gọi cây nhút nhát, cây xấu hổ là cây nhút nhát được chưa nào và chúng mình hãy đọc thầm cho cô đoạn cuối và cho cô biết cây xấu hổ hy vọng điều gì vì sao à như chúng mình đã đọc ở trong đoạn cuối thì có thể thấy cây xấu hổ hy vọng con chim xanh huyền diệu ấy quay lại. Vì lúc con chim bay đến thì cây đã nhắm mắt, co rúm lại nên chưa kịp nhìn thấy. Và có lẽ là rất là khó để con chim huyền diệu đấy quay trở lại đúng không nào? Vậy thì qua bài học này, qua bài đọc này thì các con hãy thấy rằng là các con đã thấy rằng là vì cái sự xấu hổ đúng không nào? Vì rất là nhút nhát, rất là xấu hổ Thế nên là cây xấu hổ đã à, đã không được ngắm nhìn cái vẻ đẹp của con chim huyền diệu ấy Mà nó sẽ đã sống làm sao? À, nó rất là nối tiếc, rất là hối hận bởi vì mình đã nhắm mắt lại Vậy thì các con hãy cố gắng Mỗi chúng ta hãy luôn thể hiện cái sự tự tin của mình Hãy luôn cố gắng thể hiện bản thân mình một cách tốt nhất Đừng bao giờ cảm thấy xấu hổ hay nhút nhát Bởi vì cái sự xấu hổ nhút nhát ấy Lại làm cho chúng ta chắc chắn sẽ cảm giác Sẽ có những lúc sẽ cảm thấy rằng nối tiếc Ví dụ như con à, con chim sẽ rất khó để có thể quay trở lại Để cây xấu hổ có thể nhìn thấy đúng không nào Và các con hãy đọc thuộc lòng đoạn thì ra để vội vàng bay đi nhé Như vậy là vừa rồi cô chồng mình đã tìm hiểu Rất là kỹ nội dung của bài cây xấu hổ hay còn gọi là cây nhút nhát Bây giờ chúng mình sẽ đến với phần tiếp theo Hy vọng ngọt ngào Hãy kể tiếp câu chuyện cây nhút nhát Bằng cách hoàn thành các câu sau Rồi một ngày kia Con chim xanh huyền diệu quay trở lại Cây xấu hổ Lúc đó cây xấu hổ Cây xấu hổ cảm thấy Bây giờ chúng mình hãy thêm cho cô những cụm từ Để hoàn thiện câu chuyện này nhé trên đây là đáp án của cô. Rồi một ngày kia, con chim xanh huyền diệu quay trở lại. Cây xấu hổ mở mắt ngắm nhìn con chim xanh huyền diệu. Lúc đó, cây xấu hổ cùng các bạn cất cao lời ca đón chào con chim xanh huyền diệu. Cây xấu hổ cảm thấy tự hào vì đã được ngắm nhìn về đẹp huyền diệu của con chim xanh. Trên đây là phần đáp án của cô. Vậy thì tùy cho con, các con hãy... Nói tiếp hay kể tiếp cái câu chuyện này bằng cách hoàn thành các câu này Và cô hy vọng rằng là cái câu chuyện mà các con kể ra đầy sự sáng tạo và à, đầy sự hấp dẫn nhé Đừng quên trao đổi với bạn bè với hai người thân về câu chuyện của mình Sau đây cô chào chúng mình sẽ cùng đến với phần viết Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng học viết chữ N hoa kiểu 2 Các con ạ, à, chữ N hoa kiểu 2 của chúng mình cao 2 ô ly rưỡi và rộng 2 ô ly rưỡi gồm hai nét như sau Nét số 1 đó là nét móc nét à, nét móc hai đầu. Đặt bút trên đường kẻ ngang 3 viết nét móc hai đầu và dừng bút ở giữa đường kẻ ngang số 1 và đường kẻ ngang số 2. Sau đó ta lia bút viết tiếp nét số 2. À nét số 2 của chúng mình gồm có hai nét kết hợp đó là nét lượn phải. Sau đó nối liền với nét cong phải và nhớ cho cô tạo một cái vòng xoắn nhỏ ở trên đầu con chữ và dừng bút ở giữa đường kẻ ngang 1 và đường kẻ ngang 2. Như vậy chúng ta sẽ được chữ N hoa kiểu 2. Bây giờ các con hãy quan sát video clip sau để xem cách viết chữ N hoa kiểu 2 nhé.
Vậy là vừa rồi chúng mình đã cùng xem cách viết chữ N hoa kiểu 2 đúng không nào? Và các con ạ, à, sau khi chúng mình viết cho cô chữ N hoa kiểu 2 thì các con hãy viết cho cô dòng non sông tươi đẹp. Nhớ cho cô khoảng cách giữa các con chữ là một con chữ tưởng tượng, đầu câu viết hoa và đặc biệt những con chữ như con chữ hoa, con chữ G, con chữ G thì là cao 2 ly rưỡi, con chữ đờ và con chữ phờ cao 2 ly, con chữ tờ cả một ly rưỡi các con nhé. Nào, bây giờ chúng mình hãy mở vở luyện viết ra, cầm bút lên, ngồi thật ngay ngắn viết những dòng chữ thật đẹp, sau đó đưa cho bố mẹ và cho anh chị xem nhé. Bây giờ chúng mình hãy cùng đến với phần bài tập chúng ta tiếp theo. Chọn từ ngữ phù hợp với mỗi bức ảnh sau. Trên đây cô như có 4 bức ảnh tương ứng với 4 từ ngữ. Nhấp nhô, phẳng lặng, cong cong, mênh mông. Nhiệm vụ của chúng mình là hãy chọn cho cô những từ ngữ phù hợp với mỗi bức ảnh. Bức ảnh đầu tiên chúng mình thấy đây là một hình ảnh đồng lúa rộng mênh mông đúng không nào? À đúng rồi, chúng ta sẽ sử dụng từ mênh mông. Tiếp theo khi chúng mình nhìn thấy hình ảnh số 2 có thể thấy là đồi núi thế nào? À đồi núi rất là nhấp nhô đúng nào? Cái cao cái thấp. Vậy thì chúng mình sẽ chọn từ nhấp nhô. Hình ảnh số 3 là hình ảnh cầu vống cong cong và hình ảnh số 4 là mặt hồ thì phẳng lặng không có một gợn sóng nào không có một gió nào để cho uh, hồ có thể gợn sóng như vậy các từ ngữ này chúng mình đã lựa chọn để phù hợp với mỗi bức ảnh ở trên đây bây giờ chúng mình hãy tìm cho cô những từ ngữ tả đặc điểm của sự vật trong các bức ảnh trên nào hình ảnh số 1 cô nhìn có từ vàng tươi hình ảnh số 2 trùng điệp, hình ảnh số 3 rực rỡ và hình ảnh số 4 là yên bình Vậy các con, chúng mình lựa chọn từ ngữ đặc điểm nào chúng mình hãy chia sẻ cho cô biết với nhé Bây giờ, chúng ta hãy sử dụng từ ngữ ở hai bài tập trước để đặt cho cô 2 đến 3 câu tả cảnh thiên nhiên Chúng mình hãy đọc lại những từ ngữ ở hai bài tập trước nhé Nhấp nhô phẳng lặng, cong cong mênh mông, vàng tươi trùng điệp Rực rỡ, yên bình. Vậy thì dựa vào các từ ngữ này, chúng mình có thể đặt những câu như thế nào? Cô có gợi ý như sau. Đồng lúa rộng mênh mông. Hay mặt hồ phẳng lặng tựa như ngừng lại. Trên đây là hai câu mà cô Nhi làm mẫu. Bây giờ chúng mình hãy làm cho cô 2-3 câu tả cảnh thiên nhiên nhé. Sau khi thực hiện xong phần này, các con hãy thêm vào các câu vừa đặt những từ ngữ trả lời cho câu hỏi ở đâu hoặc khi nào. Ví dụ với câu đầu tiên, cô Nhi đặt được câu là Ở quê em, đồng lúa rộng mênh mông. Hay với câu thứ hai, thì cô đặt là Khi trời không có gió, mặt hồ phẳng lặng tựa như ngừng lại. Như vậy cô đã thêm cụm từ trả lời cho câu hỏi ở đâu, hoặc khi nào và trước những các câu cô vừa đặt. Các con hãy thực hiện phần bài tập này cùng với bạn bè và người thân của chúng ta nhé. Và bởi vì chúng mình đã thực hiện rất là tốt các bài tập trên, nên cô thưởng cho chúng mình một trò chơi có tên là thể màu kỳ diệu. Các con nhận một thể màu, sau đó nói một đến hai câu tả cảnh thiên nhiên có từ ngữ chỉ màu sắc trên thể. Hy vọng trò chơi này sẽ khiến cho chúng mình cảm thấy vui hơn, sảng khoái hơn sau giờ học. Như vậy là tiết học đến đây đã kết thúc mất rồi. Hy vọng sau tiết học này chúng mình đã học được những kiến thức thật là bổ ích. Xin hẹn các con vào các tiết học tiếp theo. Xin chào tất cả các con. Quả học về rách Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh trải nghiệm ngay khóa học của việt sách